Minha genética não colabora, por isso eu tô acima do peso. Vamos conversar sobre isso? Eu sou a Cynthia Pulit, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecerem definitivamente, a saírem de vez do efeito sanfona, com uma alimentação prática, acessível, saborosa, que não vai te deixar passar fome. Com vida social, por favor, porque eu não acredito que seja sustentável no longo prazo a gente se proibir, entrar numa bolha, definitivamente não é sustentável. Então, eu quero te ajudar a ser a sua melhor versão, tô aqui pra isso. Quero que você sim alavanque a sua saúde, quero que você conquiste o emagrecimento que você tanto deseja, mas eu quero mais do que isso, eu quero que você se mantenha com ele, sustentando, e eu quero te ajudar muito a melhorar o seu comportamento alimentar. Então, eu acredito muito nesses dois lados importantes. A importância de seguir uma alimentação com qualidade nutricional, onde você entende que as suas escolhas estão definindo você, e aí a gente vai conversar sobre isso, mas a questão do comportamento também é muito importante, porque afinal, né, os pensamentos distorcidos, ou pode ou não pode, se pode leva ao exagero, se não pode leva à proibição. E nutrição não precisa ser extremo assim, definitivamente não precisa, até porque esse extremo, ele não é sustentável. É importante que a gente tenha jogo de cintura, que a gente vá fazendo o que dá, na medida que consegue, né? da forma como consegue, na medida que pode, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Mas sempre fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Então eu quero que você tenha o melhor do conhecimento, mas eu também quero que você melhore muito o seu comportamento alimentar. Muito bem, questão da genética. Eu não sei se você sabe, mas talvez não. 25% apenas dos resultados apresentados na nossa vida sobre questão de saúde, né? Nossos resultados em questão de doença também, é, estão relacionados com a parte genética. 75%, 75% dos nossos resultados estão super relacionados com os nossos hábitos, com o nosso estilo de vida com a alimentação, com a nossa felicidade, com o estresse, aliviar o estresse é muito importante, o movimento, né, o exercício. Então, é, vamos, vamos pensar né, que para uma boa saúde acontecer, tem alguns pilares que são muito importantes. Alimentação, movimento, saúde mental, descanso, certo? Tudo bem? Então, saiba, é, deixa eu te contar uma coisa. A minha família são italianos, sabe aqueles italianos que gostam de fartura? O meu avô, obeso, né? Minha avó, diabética. Se fosse pela questão de genética, eu teria esse resultado na minha vida. Mas, desde novinha, eu os amo muito, de verdade. Mas, eu comecei a pensar que, se eu quisesse resultados diferentes eu teria que fazer, escolher diferente, ter um estilo de vida diferente. Então, eu fui aprendendo e desde novinha eu me interessei sobre nutrição. Eu lembro que eu estava na oitava série, sétima série, no colegial eu já levava minhas marmitinhas. Eu era muito mais neurótica do que eu sou hoje. Hoje eu sou leve, hoje, sabe, eu quero felicidade, hoje eu quero praticidade. Enfim, eu tenho uma alimentação bem tranquila, bem gostosa, eu não passo fome, na verdade eu escuto o meu corpo, mas eu quero te falar que se fosse pela questão da genética, eu estaria perdida, porque seria esses os resultados que eu teria na minha vida. Obesidade, diabetes, gordura no fígado e tudo mais. Mas eu resolvi escolher diferente. E aí já que o meu meio né, não ajuda, né, o ambiente... É, não ajuda, eu precisei começar a me posicionar. Só que eu também quero dizer que é muito importante você focar no seu, sabe? Porque senão a gente quer converter todo mundo e isso fica chato, a gente fica chata. E não tem por que a gente querer enfiar coisas nas pessoas, né? Eu sempre falo como nutricionista no meu consultório para as minhas alunas que eu só posso ajudar quem quer ser ajudada, não é mesmo? Então, assim, eu lembro que 2000 e... 
2011, 2010, 2000, 2010, 2011, é, eu tava ali, sabe, com muito mais gordura do que eu tenho hoje. Eu não gosto muito de falar em números na balança, até porque o mais importante do que o número na balança é do que eu sou formada. Eu tenho mais gordura? Eu tenho mais massa muscular? Porque eu não sei se você sabe, mas duas mulheres podem pesar 60 quilos e ter ali, sabe, a imagem totalmente diferente. Uma pode ser mais alta e mais magra, outra pode ser mais baixa, mais gordinha. Ou até uma pode ter mais massa muscular, a outra menos massa muscular e mais gordura. Então, o que importa é essa composição corporal. Mas eu quero que você entenda que, assim, eu já cheguei a pesar mais de 80 e vesti 44. Hoje eu tô muito feliz com os meus 60, e vi... 60 quilos e vista 36. Não é pelo número, é sobre isso aqui, ó. É sobre tudo que eu vejo, entendeu? Então, assim, eu me conecto com a minha casa e o meu corpo é a minha casa. Mas, olha só. Né, eu me deparei ali com hábitos ruins, mais ou menos 2010, 2011, saindo muito, bebendo muito, ficando no piloto automático, né, tipo, sendo levada pelo vamo, porque é isso, a grande maioria das pessoas é o vamo, vamo, e aí a gente quer fazer parte da galera, e acaba, né, tipo assim, agindo junto, né, agindo no piloto automático, só que eu comecei a me posicionar de frente, buscar um exercício, Aí é, eu já entrei na faculdade né, de nutrição, foi em 2011, sim, 2011, 2012, 2012, isso, me formei em 2014, 2011, e até então sempre fazendo dieta, sempre fazendo dieta. Só um parêntese, 2010, 2011 eu tava assim meio que descompensada, porque aconteceu, sabe, de ter um término de relacionamento, eu comecei a sair, beber muito, mas até então eu já fazia academia, já fazia exercício, já buscava me alimentar. Só que eu tinha os pensamentos bem distorcidos, sabe? Era aquilo, durante a semana eu me privava muito, nossa, era loucura, eu comia muito pouco até quatro da tarde, depois das quatro eu parecia doida, né? É, então assim, me privava muito durante a semana, chegava final de semana eu queria comer o mundo, mas aí 2010, 2011, por essa situação emocional, o nosso estado emocional está super relacionado com a forma como a gente se alimenta, tá? E aí eu dei uma desandada ali, dei uma engordada, falei, não, cara, eu já sei que se eu quero um resultado diferente, não dá pra ficar nesse vamos, ficar brincando de beber todas, de ficar no drive, de não treinar, de ficar alimentando preguiça. E eu comecei a voltar, comecei a me interiorizar, fazer exercício. Até então, ali na faculdade, 2011, 2012, 2013, 2014, eu segui a alimentação que eu aprendia lá, né, pirâmide alimentar. Comer ali a base lotada de grãos, farinha, açúcar, o medo da gordura, né, absurda. É, contagem calórica, comer pouco e tal, e eu ia tentando. Só que não adiantava, né, porque durante a semana eu me apertava, chegava a final de semana, eu queria comer o mundo. Eu lembro que no meu último ano de faculdade, eu fazia estágio de manhã e à tarde, eu trabalhava no shopping, das duas da tarde até as dez e eu levava a minha térmica com as seis marmitas, tudo contabilizado, tinha que ser no horário, sabe? Tudo preto no branco. Só que aí chegava a final de semana, as minhas amigas da loja, né? As minhas companheiras de trabalho, na loja de lingerie que eu trabalhava, só falava, gente, ela é louca, porque eu entrava ali na Cacau Show, eu pegava cinco trufas, eu ia lá tomar açaí com leite condensado, eu queria batata frita. Sabe quando abre a porteira e você fala, agora eu vou aproveitar, porque segunda eu estou de novo me proibindo? Então, isso é muito ruim também, sabe? Beleza, já formada, me formei em 2014, 2015 eu comecei a atender com alimentação convencional e o negócio não ia. Era muito sacrifício para pouco resultado. Meus pacientes comendo pouco, grão integral, carne magra, magra azeite de oliva no conta gota, um medo absurdo da gordura e eles passando fome. Eu falei, ai meu Deus do céu, acho que vou voltar pro shopping trabalhar lá na loja de lingerie. Só que foi quando eu comecei a escutar sobre low carb, comida de verdade, alimentação paleolítica, cetogênica, jejum intermitente. E é óbvio que eu acredito que se não for a sua primeira vez, a primeira vez que você está escutando sobre isso, mas a primeira vez que você escuta, você fala, o que, que é isso? Imagina, isso é perigoso, imagina. Essa foi a minha reação. Você tá doida? Não, não pode, gordura. Cara, eram os meus ensinamentos da faculdade, né? Falei, não, não é possível. Tem alguma coisa de errado aqui. Só que curiosa como sou, eu fui estudar fora da faculdade, comecei a acompanhar médicos renomados, comecei a frequentar evento, comecei a entender sobre artigo científico, eu falei, cara, tem uma coisa muito, muito doida aqui acontecendo. 
Porque por 2 milhões de anos a galera sempre comeu comida de verdade, sempre comeu gordura natural, o frango assado, a carne da bisa, por que, que agora faz mal? E por que, que agora tem que usar tudo integral e light diet, todos esses produtos e suplemento? Mas, gente, a obesidade só tá aumentando. E aí foi quando eu comecei a pagar pra ver, porque eu tava bem satisfeita, como eu já te disse. Durante a semana eu seguia lá preto no branco, mas chegar a final de semana eu parecia uma doida, eu parecia uma doida. Eu jogava tudo as gemas do ovo. Foi no momento que eu comecei a me permitir a comer as gemas. No lugar do pão integral, eu comecei a comer ovos com queijo. Ovos feitos na manteiga, com gema e um queijinho. No lugar de estar comendo peito de frango, que eu não aguentava mais arroz integral, eu comecei a comer a carne de panela da minha mãe, com frango a molho, de repente. No meio da tarde, no lugar de estar comendo barrinha de cereal, torrada integral, eu pegava ali um pouquinho de pururuca, um tantinho de castanha, fazia ovo de novo. À noite, pô, hambúrguer no prato, um frango assado, uma linguiçinha, uma coxinha de frango... E eu comecei a me sentir bem, feliz, porque vamos combinar que a pessoa que descobre que dá para ser muito saudável, e na verdade o alimento mais nutritivo são os alimentos animais, e quando eu falo de uma alimentação nutritiva, que vai me ajudar a ter mais saciedade naturalmente, vai me ajudar a comer menos, eu tô falando de gema, eu tô falando de carnes, eu tô falando de queijos gordos, tô falando de bacon, é claro que não é nada disso à vontade, mas no lugar de comer uma coisa sem graça, você vai lá e come uma pururuquinha. No lugar de comer uma coisa sem graça, você vai lá e come uma coxa de frango com a sua pelinha bem postada. E eu lembro que eu pensava, gente, nem que se eu não tiver resultado, sabe? Eu já tô feliz pra caramba. Eu já tinha dado, sabe, uma reduzida na balança, já tinha ali emagrecido um tanto, só que eu tinha perdido um tanto de massa muscular. Porque quando a gente faz restrição calórica, mantendo insulina alta, insulina é um hormônio que é estimulado pelo consumo de carboidrato, a reserva de gordura ela fica mais trancada e dessa forma a gente tem mais perda de massa muscular. Então, meu corpo ele não ficou bonito, eu só diminui o tamanho, eu fiquei murchinha, entendeu? Então, assim, eu já vim emagrecendo, mas quando eu comecei a aplicar lá em 2015 esses novos ensinamentos que estavam muito além da faculdade, que eu precisei caçar, estudar, investir, ir atrás e tudo mais, começou a ficar mais fácil... Eu não precisava mais comer pouco, né? Vamos comer o suficiente, não tem que forçar a comer pouco, até porque comer pouco no longo prazo tá fadado ao fracasso. Eu vou comer coisas gostosas, eu posso salgar, eu posso comer um churrasco, eu posso comer um queijo coalho. E aí eu comecei a emagrecer com mais qualidade. Insulina baixinha, tendo emagrecimento direcionado na perda de gordura. E aí eu treinando, comendo musculatura, não tive perda de massa muscular, ao contrário, eu tô assim, sabe, super feliz com o resultado que eu tô tendo. E a dietinha foi segurando ali a camada de gordura, diminuindo, e eu fui treinando ao mesmo tempo e adaptando o meu corpo à gordura com fonte de energia. E eu, Cíntia, que achava que eu estava, sabe, fadada a ter um corpo mais volumoso. Eu sempre fui aquela pessoa que falava, eu tenho ossos largos. O meu problema é que minha estrutura é grande, não era gente, era gordura, eu tinha bastante gordura. Por isso que eu tava grande, vestindo mais, agora eu tô menorzinha, por quê? Porque eu tô com menos gordura. E é a gordura que ocupa muito mais espaço no nosso corpo. Mulher, me escuta, não é o treino de força que vai te deixar grande nunca. Até porque a gente não tem hormônio pra isso. E sim excesso de farinha, de açúcar, energia desnecessária, ansiedade, descontrole. Também falo muito da questão do comportamento. E aí eu, Cíntia, eu sou alta, eu meço 1,71, sempre fui grandona. Eu comecei a me ver meu corpo menorzinho, meu corpo desenhando, meu corpo bonito. E aí por isso que eu te falo, se eu tivesse colocado na minha cabeça que a genética era aquela e eu teria que me contentar com os resultados que eu teria na minha vida... Ferrou-se, desculpa falar assim, mas é verdade. Mas como eu não me contentei, eu fui buscar treino, eu não sosseguei até encontrar a alimentação que eu gosto de seguir. Eu tô desde 2015, eu tô gravando esse vídeo em 2020, agosto de 2020. E eu amo esse estilo de vida. Tem dia que eu faço uma refeição, tem dia que eu faço duas, tem dia que eu faço três. Eu como quando eu tenho fome. Sem fome eu respeito a ausência de fome. Quando eu como, eu como um hambúrguer. Quando eu como, eu como temac sem arroz. Eu como espetinho, eu como churrasco, eu como uma carninha assada. Eu como abóbora assada, eu como um queijinho, eu frito os ovos. Eu amo! E aí, eu voltei a me conectar com a alimentação que eu não deveria ter saído dela. 
Afinal, por muito tempo de evolução, a gente evoluiu comendo o que a natureza entrega. E tudo que eu tô falando aqui pra você é pra você voltar a se conectar com comida de verdade. O que, que é comida de verdade? Comida de verdade não tá embalada, não tem código de barras, não tem lista de ingrediente. A comida é feita dela mesma. Tomate é feito de tomate, goiaba é feito de goiaba, coxinha de frango é feito de coxinha de frango. Pão integral não é comida. Barrinha de cereal não é comida. Lógico que é assim, eu como, é produto alimentício. É uma receita, é uma preparação industrial. Tem refinado ali, farinha, açúcar, substâncias para conservar esse produto. O que fica no corredor central, os pacotes, os enlatados, as caixinhas, são produtos alimentícios. Comida de verdade vem da natureza. Ou cisca, ou voa, ou pasta, ou cresce do solo. Ou seja, caça pesca, coleta. E tem muita mulher colocando como desculpa essa questão da genética. Sinto muito, minha gata. É que ainda a alimentação ela não tá tão excelente assim. Tem coisa para melhorar, sabe? E esse excesso de produto alimentício, excesso de energia vazia, nos faz comer mais. Eu venho estudando muito a relação de proteína e energia. E o que, que aconteceu com a alimentação da... da da atualidade, né? Depois que aconteceu a Revolução Industrial. A gente vem comendo mais farináceos, mais biscoitos, mais pães, mais torradas, bebidas açucaradas, né? E, enfim, álcool também, né? Cerveja e pastelaria e panificação. Tudo isso é lotado de energia para pouco valor nutricional. A gente até alcança o que precisa de energia, só que como, quando alcança? o que precisa de energia ainda está em falta de proteína e vitamina e mineral, a gente não para de comer. Agora, quando a gente alavanca a proteína micronutriente, a tendência é naturalmente você sentir menos fome, né? deixar a insulina mais baixa, mexer mais na reserva de energia, simultaneamente para o olhar no comportamento. Gata, eu sei que as emoções vêm. Eu sei que você sente ansiedade. Eu sei que muitas vezes você está desconectada. A grande maioria, 99% das mulheres que eu atendo, elas descontam na comida uma certa frustração, uma certa inquietação. É uma fuga. Então eu estou me sentindo incomodada, eu estou irritada, eu estou chateada, eu estou triste, eu pego e como. A gente aprendeu aliviar as emoções ruins, né, um sentimento desconfortável comendo. E aí o problema é que a gente vai criando esse hábito, né? Qualquer gatilho, qualquer sentimento desconfortável, ação, comer algo porque aí eu vou relaxar. Só que se eu alimento esse hábito sempre, toda vez que eu tiver um sentimento desconfortável, eu vou comer um bolo, ferrou-se. Ferrou-se, porque você vai alimentar isso e daqui a pouco, gata, você não tem mais controle da sua vida. E vida de adulto é assim, ou você tá no controle ou te controlam. E eu quero você controlando o açúcar, você controlando o bolo, você controlando o pão. Eu não tô falando de proibição, eu só acredito que a gente tem que entender aquilo que colabora com a nossa saúde e com a estética que eu quero e aquilo que não colabora. E aí, na medida do tempo, com o passar do tempo, eu sou aquilo que eu mais pratico. Por isso que eu faço exceção, por isso que eu também indico todas minhas alunas e pacientes a fazerem exceção. O lance é, a grande maioria faz exceção. O lance é aprender a fazer exceção, sabe? Exceção específica, seletiva, saber o que está fazendo, entender que tudo conta. Então é muito melhor, de repente, eu pegar um lanche no prato, já que eu não ligo muito pão, né? E de repente, então, eu economizo no pão, fico com o hambúrguer ali, porque eu já tô pensando num gelato especial. Porque o pensamento é ao contrário, e eu mesma já tive esse pensamento. Tudo que eu ensino as minhas pacientes, eu testo, eu vivencio em mim. Por isso que eu sei como, como que a coisa funciona na prática. Por isso que eu vejo que não adianta a gente ficar focando em detalhe, 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 detalhe. Tem uma frase que eu gosto muito de um médico, que ele fala que as pessoas, às vezes, sabe, elas ficam encanando com detalhe, detalhe. 
Cara, a casa tá muito bagunçada. Ao invés da pessoa, né, olhar para aquilo que tá ocupando mais espaço, tipo um elefante no sofá, ela fica catando formiguinha, ela fica olhando detalhe, sabe? Então, o que que eu vejo, sabe? Que ao mesmo tempo que muitas mulheres nem sabem que não comem nem tão bem assim, por quê? Porque ainda acha que tapioca é bacana, que barrinha de cereal é bacana, que o lance é comer pouco, que comer 200 calorias de um pão é a mesma coisa que comer 200 calorias de um, de um queijo. E não é. Você precisa entender que caloria dentro do nosso corpo não é igual. Uma coisa é a caloria da proteína, outra coisa é a caloria do carboidrato e pode ser o mesmo montante calórico. A questão é para onde que está indo essas calorias? Está sendo direcionada para ser armazenada como fonte de energia? Ou meu corpo está utilizando essa caloria para recuperar o seu sistema, regenerar o seu sistema, sabe? Então eu sei que tudo isso é muito doido. Por quê? Porque infelizmente na nutrição, a pirâmide alimentar ela foi formada por jornalistas e políticos, pessoas que nem eram da área da saúde. E tem muitas pessoas, né? que dizem amém, amém, mas não vão para a evidência científica. Então é muito importante a gente entender a evidência científica, porque o que, que tem de errado eu voltar a comer igual a alimentação da Bisa? Frango assado, a leitoa, ovos caipiras, o queijim, entende? Então assim, antes, para para pensar, carboidrato, farinha, açúcar, era bem raro de ser encontrado, a preparação especial era no aniversário, o refrigerante era na situação especial. Hoje as pessoas, sabe, elas ficam se mimando todos os dias com farinha, açúcar, bebida açucarada. E aí vai culpar a genética, gata? Culpa a genética não, se responsabiliza pelos seus resultados. E de verdade, pode ser também que, olha só, tem corpo que gasta mais energia. É verdade, a pessoa come até mais, mas ela consegue dissipar esse a mais que ela come na forma de calor e tem pessoas que comem até um tanto menos mas elas são poupadoras de energia por isso que o quanto você vai responder no emagrecimento cara isso inclui variáveis que a gente não consegue controlar como homens homens emagrecem mais do que mulheres a tendência é essa eles têm mais testosterona Quanto mais velha a pessoa é, mais lento fica. O que, o que não significa que não vai emagrecer. Vai emagrecer, mas ela tem que ter um pouco mais de paciência. Por quê? Porque com a idade é um fator que dá uma limitada. Assim como a questão do treinamento, a pessoa tem mais massa muscular, tem menos massa muscular. É a primeira vez que está tentando emagrecer? Porque se for, realmente tem a, a sorte de principiante. Agora, se a pessoa já passou por muito efeito sanfona, muito efeito, efeito sanfona, realmente... Da próxima vez, vai ser um tanto mais difícil, sabe? Porque, olha só, o corpo quer poupar energia. O corpo quer sobreviver. Você quer emagrecer, mas ele quer sobreviver. E sempre que você força não comer ou mostrar para o seu corpo que você está passando fome, ele entende que você está passando por um inverno rigoroso, uma época de estiagem, e ele passa a economizar energia, ele dá uma diminuída no metabolismo. E com isso ele vai lentificando, sabe? Ele vai ficando mais esperto o seu processo de emagrecimento e também a tendência de engordar fica até mais rápida, tá? Por isso que eu quero que você saia de vez da feita sanfona. E para sair de vez da feita sanfona, eu preciso muito que você olhe para a questão comportamental. Porque eu vejo muita mulher que tem muito conhecimento, sabe tudo sobre comida de verdade, sobre insulina, sobre gordura natural, sobre jejum intermitente e protocolos e estratégias mas de nada adianta estar tá aqui, gata. Você tem que aplicar, você tem que aplicar. E, cara, quem executa no dia a dia sabe que é campo de batalha. Não vai ser perfeito. Não tem como ser perfeito. Por isso que é fazer o que você consegue na medida que você se desenvolve, na medida que você consegue desenvolver habilidades também. E você vai ficando mais forte. Se eu abaixasse a cabeça para a questão da genética, eu estava perdida. Mas não! 75% dos seus resultados vêm dos seus hábitos, daquilo que você está colocando na boca, daquilo que você está fazendo na maior parte do tempo. E aí, minha linda? Você está alimentando mais a sua saúde ou a sua doença? E pode ser que eu te deixei perdidinha né, falando tudo isso, porque as pessoas ainda acham que grãos, grãos integrais, são uma boa desculpa. 
o corpo humano ele não lida bem com grãos integrais. A gente evoluiu, na maior parte do tempo, comendo alimentos animais. Tanto que o nosso intestino delgado é o nosso melhor intestino e ele é muito bom para digerir os alimentos animais. O intestino grosso, ele, ele digere os alimentos vegetais e ele é menor, ele já fica um pouco mais... Ele já tem mais dificuldade, entende? Então, assim, é, às vezes as pessoas acham que o lance é comer de três em três horas, é comer pouco, é comer grão. Desculpa, não é, gente, não precisa ser assim, tá? Se eu não como frequente, o metabolismo não vai diminuir. Até porque, né, é, não tem nenhuma ciência que comprova essa afirmação, certo? E se quer aumentar teu metabolismo, mantenha a sua massa muscular, mantenha o seu corpo ativo, certo? E produtos alimentícios, mesmo esses falsos, sabe, saudáveis, cereal matinal e granola e barrinha de cereal e arroz integral e macarrão integral, desculpa, mas isso não acrescenta saúde em nada pra você, é só energia vazia. Então, no momento que você alavancar, comer mais comida de verdade, carnes, ovos, legumes, a tendência é você naturalmente ir entendendo que você está com menos fome. E sem fome eu vou respeitar? Simultaneamente, olha para a questão do comportamento. Para de ficar repetindo para você. Ah, hoje pode. Ah, não, hoje eu estou de dieta, estou proibida. Para! O tempo todo você está se construindo. Seja intencional. Escolha, sabe? Consciente. Abra uma exceção quando for especial de verdade. Quando for algo que você está desejando. Agora, não com qualquer açúcar, qualquer pacotinho, qualquer biscoitinho que você encontra em qualquer esquina. Sabe por que eu estou te convidando a sair do piloto automático? Porque você vale muito. Tudo começa em você. E eu tenho certeza que se você se cuidar mais, se você se responsabilizar pelos seus resultados, porque os resultados são apenas consequência das nossas ações, você, de alguma forma, né, vai me inspirar também, vai me ajudar também. E, na verdade, nem é pra mim. Você vai chamando no exemplo as pessoas que você ama. A sua família, seus amigos, a sua companheira, o seu companheiro. Porque, afinal, tudo começa em mim. Se eu me alimento com saúde, se eu faço boas escolhas, se eu tenho boas práticas, se eu me coloco em um bom lugar, de alguma forma eu tô te ensinando a cuidar de você também. E eu cuidando de mim, eu tô cuidando de você, e você cuidando de você, você tá cuidando de mim, a gente cuida uma das outras, certo? Então para de falar que é sobre a genética, para, na verdade não, é estilo de vida. E muitas mulheres falam que emagrecimento não acontece pra elas, tem erro adoidado na alimentação. E eu tenho certeza que eu posso te fazer enxergar esses erros. Talvez excesso de exceções, excesso de gordura, excesso de carboidrato, excesso de receitinha. Às vezes é erro no conhecimento, é erro no comportamento. Por isso que eu te peço, tenha paciência. Porque mudar realmente né, os nossos hábitos leva um tempo. E de nada adianta você se apavorar, mudar, mudar tudo de uma vez e morrer na praia. Eu prefiro que você vá focando no progressivo e vai valorizando as suas conquistas. Cuidado com que ficar focando no que falta. Já exalta o que você conseguiu. E aí, de pouquinho em pouquinho, vai avançando, sabe? Vai pensando em sustentar. A minha missão é te entregar totalmente independência alimentar. Porque não é de pode ou não pode. Eu tenho muito medo de responder sobre isso. Porque se eu respondo que pode, a pessoa come o mundo. Se não pode, ela tá proibida. Não é assim. Nutrição, cara, é aquilo que você mais pratica. Eu como de tudo. Mas assim, por exemplo, uma long neck, uma high que eu vou tomar, sei lá, cada 20 dias, 15 dias, tomo uma no final de semana. Tanto que esse final de semana foi minha única exceção, duas long neck. E é porque eu tomei duas long neck que eu vou ficar me inflamando com pão, macarrão? Não. Vou comer um hambúrguer, pedir um temaco sem arroz, o que mais que rolou? Comi carne assada, seja controlada, cuida de você. Bom, eu espero que com esse vídeo você entenda de uma vez por todas que 75% dos seus resultados é o que você está alimentando, tá bom? E não só através da comida, mas a sua escolha. O que você pensa, o que você escolhe, né? o que você decide fazer por você. Coloca aqui no comentário, me fala se eu consegui gerar valor com esse vídeo para você. Me fala se você agora está comprometida em se responsabilizar e mudar os seus resultados. Porque não importa o que acontece com a gente. Importa o que a gente faz com o que acontece com a gente. E o que resolve é o que resolve. E gata, por mim, eu quero você muito forte. Quero você dominando a sua vida. Quero você por protagonista da sua vida. 
E não foca naquilo que você não pode controlar, foca nas suas escolhas, naquilo que você pode plantar, porque aí a colheita é consequência da sua plantação, tá bom? Então me diga aqui se eu consegui gerar valor nesse vídeo, se fez sentido, o insight que você teve, se minha fala tá clara pra você, tá? Seu comentário é muito importante, é, compartilha com mais mulheres que de repente você já escutou ela falando que o problema é a genética, manda esse vídeo pra ela. Eu posto diariamente no Instagram, arroba Cintia com TH, Pulit, 2 Cs e I. Tô comprometida e quero te ajudar a ser a sua melhor versão da mesma forma que eu venho buscando a minha melhor versão a cada dia. Se ama muito, se cuida muito, tá? Ninguém vai fazer a sua parte, gata. Cuida de você de verdade. E até o próximo vídeo. Muito obrigada pela sua presença.